அம்பேத்கரின் பெயர் சொல்லாமல் இனி உரிமை குரல் என்பது இந்த நாட்டின் எந்த மூலையிலும் எழ முடியாது யாருக்காவது ஒருவனுக்கு தான் அடக்கப்பட்டவன் என்ற உணர்வு வந்து எழுகிறான் என்று சொன்னால் அவன் உறக்கத்தில் அம்பேத்கர் வந்து நின்றிருப்பார் யாருக்கு எதற்காக ஒதுக்கீடு செய்கின்றோமோ அதற்காக அதை செய்யாத ஒரு அரசாங்கம் இதற்கு பெயர் ஜனநாயக அமைப்பு இதற்கு பெயர் ஒரு ஆட்சி முறை நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி வேட்டி அணிந்திருக்கிறார் துண்டு அணிந்திருக்கிறார் சில பேர் விமர்சிக்கலாம் நான் ரசிக்கிறேன் என் தாய் ஒரு விதவையாக இருபத்தி ஒன்பது வயதில் கணவனை இழந்த நிலையில் பட்ட அவமானங்களை பார்த்த எனக்கு ஏற்பட்ட உந்துதல் நான் அதை கொண்டு வந்தேன் முஸ்லிம் பெண்களுக்கு என்று சட்டம் கொண்டு வருகிறீர்களே இந்த நாட்டில் இருக்க விதவைகளுக்கு ஒரு சட்டம் வேண்டும் என்ற போது எப்படி தோற்கடித்தீர்கள் இது ரெட்டை வேடம் நீங்கள் ஏமாற்றுகிறீர்கள் என்று சொன்னோம் எண்ணிக்கை அதிகமாகிற போது அதிகாரம் அடிபணியும் என்பதுதான் வரலாறு நாம் ஒதுங்கி செல்ல செல்ல ஒடுங்கி நிற்க நிற்க அவர்கள் மேலேறி நின்று கூக்குரல் தான் இடுவார் குனிந்து வணங்கி எதையாவது பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்களால் நிச்சயமாக போராட முடியாது சொற்களில் தான் ஒரு மனிதனுடைய உரிமை அடங்கி இருக்கிறது அதில் தான் அவன் மரியாதை அடங்கி இருக்கிறது நம்முடைய ஐயா செல்லப்பன் பேசுகிற போது சொன்னார் ஆதி திராவிடர்களுக்கு என்று ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியினை வேற துறைகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று இதை வந்து அமைதியாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் முறையிட வேண்டிய ஒரு அவலம் யாருக்கு எதற்காக ஒதுக்கீடு செய்கின்றோமோ அதற்காக அதை செய்யாத ஒரு அரசாங்கம் இதற்கு பெயர் ஜனநாயக அமைப்பு இதற்கு பெயர் ஒரு ஆட்சி முறை இது ஒரு அரசியல் சட்டத்தின் கீழ் இயங்குகின்ற நாடு என்றால் செய்ய வேண்டியதை சரியாக செய்யாத போது அதுவும் எத்தனை ஆண்டுகளாக அவர் சொல்கிறார் சற்றேறக்குரிய இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலா அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்காக செலவழிக்க வேண்டிய நிதி என்பது வேறு துறைகளில் அவர்களுடைய அன்றாட பணிகளுக்காக செலவழிக்கப்படுகின்றது என்கின்ற அவலம் பயந்து இங்கே வராதவர்களுக்கு மட்டுமல்ல துணிந்து வந்திருப்பவர்களுக்கும் சேர்த்து சொல்லுவேன் விரைவில் கழகாட்சி தமிழ்நாட்டில் மலர்கிற போது தளபதி முதலமைச்சராக போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த நிதி இதற்காக மட்டுமே செலவழிக்கப்படும் அதற்காக நாங்கள் எல்லா வகையிலும் செய்வோம் நீங்கள் இப்போது எங்களுக்கு தந்திருக்கிற செய்திகள் எல்லாம் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவது மட்டுமல்ல நாளைய தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற வேண்டியது நாளைக்கு ஆட்சிக்கு வரபோது நிறைவேற்ற வேண்டியது நமக்கு தெரிந்தது செலவாக இருக்கலாம் தெரியாமல் நடப்பது பல செய்ய வேண்டியது இது என்பது அந்த இடத்திற்கு வர வேண்டியவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதற்கு இது போன்ற அரங்கங்கள் இது போன்ற அமைப்புகள் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் பெரும் காரணமாக அமைகின்றன நான் இன்றைக்கு இங்கே வந்திருக்கிற நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி வேட்டி அணிந்திருக்கிறார் துண்டு அணிந்திருக்கிறார் சில பேர் விமர்சிக்கலாம் நான் ரசிக்கிறேன் இங்கே வந்து வணக்கம் என்று சொல்கிறார் ஐநா மன்றத்திலே போய் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று சொல்கிறார் இதெல்லாம் காரியத்திற்காக என்று சொல்லலாம் நான் நம்புவதும் நான் நினைப்பதும் இப்படி பேசினால்தான் இந்த நாட்டில் நாம் வெற்றி பெற முடியும் அல்லது முன்னேற முடியும் நிலைத்து நிற்க முடியும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோமே அதுதான் நம் வெற்றி நான் அவரை ஒருமுறை தனியாக சந்தித்த போது என்னிடம் சொன்னார் நான் சொல்வதில் தவறில்லை நான் எதை சொன்னாலும் நீங்கள் குற்றம் சொல்வீர்களா என்று கேட்டார் அப்படி எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு தீர்மானமும் இல்லை சரியானதை பாராட்டுவோம் உங்களே பல நேரங்களில் ரசித்திருக்கிறோம் சிலவற்றை நாங்கள் எதிர்ப்போம் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போது சொன்னார் கீப் இன் மைண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ ஃப்ரம் ஏ நான் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட் என்று சொன்னார் ஆனால் அது வெளிப்படவில்லையே என்று என்ன வெளிப்படவில்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாணவர்களை நான் ஹரியானாவுக்கு அனுப்புகிறேன் பஞ்சாபில் இருக்கிறவனை ஆந்திராவுக்கு அனுப்புகிறேன் ஆந்திராவில் இருக்கிறவனை கொல்கத்தாவுக்கு அனுப்புகிறேன் இவன் அந்த மொழி படிக்கட்டும் இவன் இந்த மொழி படிக்கட்டும் ஒரு இருபது பேரை தேர்ந்தெடுத்து நான் இப்படி செய்கின்ற அந்த முயற்சிக்கு பணமெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டேன் இதை நீங்கள் ரசிப்பீர்களா மாட்டீர்களா என்று கேட்டார் கேட்கிற போது நன்றாக இருக்கிறது ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு ஐம்பது மாணவர்கள் ரெண்டு மாநிலங்களுக்கு சென்று வருகிற காரணத்தினாலேயே அந்த மொழியை பயந்தார்கள் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்களே எளிதான வழி சொல்கிறேன் ஒரு தனிநபர் மசோதா நான் கொண்டு வந்து விவாதத்திற்கு உள்ளானது ஆனால் அது நிறைவேற்றப்படாமல் போனது என்ன திருநங்கையர்களா என்றார் இல்லை இந்த நாட்டின் அரசியல் சட்டமனத்தின் எட்டாவது அட்டவணையில் இருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு மாநில மொழிகளையும் இந்திய நாட்டின் ஆட்சி மொழிகளாக்க வேண்டும் என்று நான் கொண்டு வந்த தனிநபர் மசோதா நீங்கள் சட்டமாக மாற்றினால் உங்கள் பின்னால் என்று ஆதரவு கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொன்னேன் தோலை தட்டி கொடுத்தார் சாமர்த்தியசாலிகள் நீங்கள் எப்பொழுதும் எங்கேயாவது திருப்பி கொண்டு வருவீர்கள் என்று சொல்லி என்னை கொண்டு வந்து வாசல் வரை அனுப்பினார் நான் இதை சொல்வதற்கு காரணம் 
ஏதோ போனோம் வந்தோம் என்று இல்லை எதையெல்லாம் வீதிகளில் முச்சந்திகளில் மாநாடுகளில் மக்கள் மன்றங்களில் நாங்கள் முழங்குகிறோமோ அதை சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் சொல்ல வேண்டியவர்களுக்கு முன்னால் என்று சொல்லுகிறோம் இங்கே எல்லோரும் சொன்னார்கள் உமா சொன்னதில் ஒரு திருத்தம் நாற்பத்தைந்து மசோதா அல்லாது யாராலும் முடியாது நாற்பத்தைந்து மசோதாக்களை அறிமுகப்படுத்தி இருப்பார்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார்கள் ஆனால் விவாதத்திற்கு வந்திருக்காது பல பேர் நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து எல்லாம் கடந்த காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஒன்று கூட விவாதத்திற்கு வந்ததில்லை என்னுடைய இதுவரை ஐந்து விவாதத்திற்குள்ளாக இருக்கிறது அதில் ஒன்று நிறைவேற இருக்கிறது அதை பற்றி தான் எல்லோரும் இங்கே குறிப்பிடுகிறீர்கள் நாடு முழுவதும் குறிப்பிட்டது அவர் சரியாகவே சொன்னார் அது சட்டமாக மாறாமல் இந்த அரசாங்கம் தடுத்தது சதிவேலை பார்த்தார்கள் மாநிலங்களவையிலிருந்து மக்களவைக்கு சென்ற போது அதை பெருந்தன்மையாக அதை நிறைவேற்றியிருக்கலாம் காரணம் மாநிலங்களவையில் அருண்ஜேட்லி என்ற ஒரு மூத்த தலைவர் இருந்து இது மாதிரி பொது பிரச்சனைகளில் எல்லோரையும் பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் அவை பிளவுபட்டு நிற்க வேண்டாம் என்று சொல்லி அவருடைய கட்சி ஆதரவு தெரிவிக்க சொன்னார் அவருடைய இரங்கல் கூட்டத்தில் கூட நான் இதை நன்றி உணர்ச்சியோடு குறிப்பிட்டேன் எதிர்கட்சியில் இருந்த போதும் ஆளுங்கட்சியில் இருந்த போதும் அவர் ஒரு நியாயவானாக பல நேரங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று ஆனால் மக்களவைக்கு சென்றபோது அதை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படாமல் தள்ளிக்கொண்டே போய் பின்னர் விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்த பொழுது அதை நிறுத்தி வைத்து விட்டு வேறு மசோதாவை எடுத்து பின்னர் அரசாங்கம் ஒன்று கொண்டு வந்து வேடிக்கை என்னவென்றால் ரெண்டுமே கடந்த மக்களவை முடிந்த போது காலாவதியாகி போனது இப்போது அரசாங்கம் கொண்டு வர முயற்சிக்கிற மசோதாவை நாடு முழுவதும் இருக்கிற திருநங்கையர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை திருச்சி சிவாவை தமிழ்நாட்டில் வேண்டுமானால் தெரிந்திருக்கலாம் ஆனால் அஸ்ஸாமிலும் கொல்கத்தாவிலும் ஒரு குரல் ஒலிக்கிறது எங்களுக்கு இந்த மசோதா வேண்டாம் திருச்சி சிவா மசோதா வேண்டும் என்கிறார் என் முகம் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அதில் இருக்கிற உள்ளடங்கல்களை பார்த்து அவர்கள் அது வேண்டும் என்கிறார் காரணம் அது அவர்களுக்கு உரிமைகளுக்கான ஒரு சட்டம் வருகின்ற ஒரு முன்னேற்பாடாக இருந்தது அது நடந்த போது பல கொடுமைகள் நடைபெற்றன அந்த விவாதம் முடிந்து பின்னர் வாக்கெடுப்பு நடைபெறுகிற போது முதலில் குரல் வாக்கெடுப்பு குரல் வாக்கெடுப்புக்கு விடுகிற போதே அவையின் தலைவர் இதெல்லாம் தேவையா என்று கேட்டார் திரும்ப பெறுங்கள் என்று வற்புறுத்தினார்கள் நான் முடியாது என்று சொன்னேன் குரல் வாக்கெடுப்பு விடப்பட்ட போது ஏஸ் என்ற குரல் அதிகமாக இருந்தது எனக்கு ஆதரவாக நோஸ் என்ற குரல் மெலிவாக இருந்தது ஆனால் அவையின் தலைவரின் தீர்ப்பு நோஸ் என்பதுதான் அதிகம் இது தோற்கடிக்கப்பட்டது என்று சொன்னார் பின்னாளில் ஒருவர் இதை விமர்சித்த போது பர்ஹாப்ஸ் த லீடர் ஆஃப் த சேர்மன் ஆஃப் த ஹவுஸ் மைட் ஹவ் ஹர்ட் இட் த்ரூ இஸ் நோஸ் என்று எழுதியிருந்தார் அதனால் தான் நோஸ் அதிகம் என்று அவர் சொன்னார் என்று கூட அவர் சொன்னார் பின்னர் நான் இது வந்தவுடன் எனக்கு அதிர்ச்சி காரணம் அன்றைக்கு ஆதரவு நிறைய இருந்தது எனக்கு டிவிஷன் வேண்டும் என்று கேட்டேன் டிவிஷன் வேண்டும் என்று சொல்கிற போது எத்தனை வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கிறது என்பது மின்னணு மூலம் பதிவாக வேண்டும் எனவே நான் அத்தோடு அடங்கவில்லை மறுபடியும் டிவிஷன் வேண்டும் என்ற போதும் அவர்கள் கேட்டார்கள் இது என்ன பிடிவாதம் என்றார்கள் இது பிடிவாதம் அல்ல இது உறுதி என்று சொல் எடுத்துக்கொண்ட பிரச்சனை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கண்ணீரோடு உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் வெளியிலே காத்திருக்கிறார்கள் பல ஆண்டுகளாக ஒரு நூறாண்டுக்கு மேலாக இழிவுபடுத்தப்பட்ட ஒரு இனம் ஒரு பிரிவு இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் விடுதலை கிடைக்கப் போகுது என்று காத்திருக்கிற போது அந்த சந்தர்ப்பத்தை இழக்க நான் தயாராக இல்லை என்று சொன்னேன் அப்போதுதான் மறுபடி அருண்ஜேட்லி தலையிட்டு அது ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது முடிந்தவுடன் என்னிடம் கேட்டார்கள் அது எப்படி அவ்வளவு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் நின்றீர்கள் இந்த உறுதி எப்படி வந்தது என்றார்கள் என் உடலில் ஓடுவது பெரியார் அண்ணா கலைஞர் ஊட்டிய ரத்தம் என்று எதற்காக இதையெல்லாம் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் ஏதோ போனோம் வந்தோம் என்பதல்ல நாம் மக்களிடம் நான் இருக்கிறேன் என்று அடையாளம் காட்டிக் கொள்வதற்காக ஏதாவது பிரச்சனைகள் எடுப்பதில்லை தேடி தேடி பார்க்கிறோம் விதவிகளுக்காக ஒரு சட்டம் வேண்டும் என்ற என் தனிநபர் தீர்மானம் எதன்ன காரணத்தினால் பெரியார் ஆரம்ப காலத்தில இருந்து ஒலித்தது அதுதான் அண்ணாவும் கலைஞரும் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நிறைவேற்றிய சட்டங்கள் அவைதான் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு பார்க்கிற பல முன்னேற்றங்களுக்கு காரணம் அவைதான் என் தாய் ஒரு விதவையாக இருபத்தி ஒன்பது வயதில் கணவனை இழந்த நிலையில் பட்ட அவமானங்களை பார்த்த எனக்கு ஏற்பட்ட உந்துதல் நான் அதை கொண்டு வந்தேன் நாலே முக்கால் கோடி விதவைகள் இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டில் நாதியற்று கேட்பாரற்று கவனிப்பார் இல்லாமல் தவிக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் வடபுலத்தில் இன்னமும் பல மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன பல இழிவான தன்மைகள் இருக்கின்றன ஒரு பெண் கணவனை இழந்த பெண் அமங்கல பொருளாகவே இன்னமும் கருதப்படுகிறார் பொது இடங்களில் 
மங்களகரமான நிகழ்ச்சிகளில் அந்த பெண் நடமாடக்கூடாது நல்ல தேவைகளில் அவரை முன்னிறுத்தக்கூடாது என்ற நிலை இருக்கிறது இன்னும் பல இடங்களில் ஒதுக்கி வைக்கிறார் ஊருக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே வராமல் இல்லை ஊருக்குள்ளேயே வராமல் ஒதுங்கி வைக்கிறார் மேற்கு வங்காளத்திலும் உத்தரப்பிரதேசத்திலும் அது இருபது வயது விதவையா எழுபது வயது கைம்பெண்ணா பார்ப்பதில்லை கொண்டு வந்து வாரணாசியில் விட்டு விடுகிறார் விருந்தாவனில் விட்டு விடுகின்றார்கள் அங்கே கிடப்பவர்கள் மட்டும் ஒன்றரை லட்சம் பேர் ஒரு நாளைக்கு ஆறு ரூபாய் தருகிறது ஒரு தனியார் துண்டு நிறுவனம் ஒரு தேநீரின் விலை எட்டு ரூபாய் ஆறு ரூபாயை கொண்டு உயிர் வாழ வேண்டும் கூட்டி கழுவி பிழைப்பு நடத்துகிறார்கள் பிச்சை எடுக்கிறார்கள் ரிக்ஷா ஓட்டுகிறார்கள் இன்னும் சிலர் அவர்களை துஷ்பிரயோகம் செய்கிறார்கள் இது வடக்கே நடப்பது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த நாட்டில் நாலே முக்கால் கோடி நான் அதை கொண்டு வந்த போது சொன்னேன் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் முதல் முதலாக கணவனை இழந்த கைம்பெண்களுக்கு சட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இந்தியா முழுவதற்கும் இது தேவை என்று நான் சொன்னேன் அவையில் பலர் ஆதரவு தெரிவித்தார்கள் ஆளுங்கட்சியை சார்ந்தவர்களும் ஆதரவு தெரிவித்து பேசினார்கள் பின்னர் வழக்கம் போல் இந்த தீர்மானம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டுமா என்று நிலை வந்தபோது திரும்ப பெருங்கள் என்றார் முடியாது என்றார்கள் காரணம் பதில் ஏற்புடையதாக இல்லை தொடர்புடைய அமைச்சர் மேனகா காந்தி அவைக்கு வரவில்லை அவர் ஒரு பெண் தான் உரிமை பேசுகிறவர் தான் வெளியே பெரிய பெரிய பட்டங்களை வாங்கிக் கொள்கிறவர் ஆனால் முக்கியமான பிரச்சனைக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற பொறுப்பு அவருக்கு இல்லை காரணம் அதை லேசாக எடுத்துக்கொண்டார் அவருடைய துணை அமைச்சர் வந்திருந்தார் யாரோ ஒரு அதிகாரி எழுதி கொடுத்ததை படித்தார் நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை ஐ டோன்ட் வாண்ட் பியூரோக்ராட்டிக் எக்ஸ்பிளேஷன் எனக்கு மனிதாபிமானம் உள்ள தீர்வு தேவை அதற்காகத்தான் இந்த மன்றம் என்று சொன்ன போது வாக்கெடுப்புக்கு இட வேண்டிய நிலை மறுபடி உருவானது அப்போது இருந்த அமைச்சர் கொஞ்சம் பக்குவ குறைவானவர் நீங்கள் அடிக்கடி தொல்லை தருகிறீர்கள் இது எங்கள் கௌரவ பிரச்சனை என்று சொல்லி வெளியே இருந்த அமைச்சர்களெல்லாம் வர சொல்லி அதற்கு எதிராக வாக்களிக்க சொன்னார் எனக்கு கிடைத்த வாக்குகள் இருபத்தி அஞ்சு அவர்களுக்கு கிடைத்தது முப்பத்தி ரெண்டு அன்றைக்கு இருந்த எண்ணிக்கையில் இருபத்தஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சே ரொம்ப அதிகம் காரணம் அப்போது எங்களுக்கு இருந்த எண்ணிக்கையே மொத்தம் மூணு தான் மூணோ அல்லது நாலோ இதிலே மொத்தம் எங்களுக்கு கிடைத்தது இருபத்தஞ்சு அவர்களுக்கு கிடைத்தது முப்பத்தி ரெண்டு முடிந்து போனது தோற்று போனது நான் கவலைப்படவில்லை நான் சொன்னேன் எங்களுடைய பயணத்தினுடைய நோக்கம் வெற்றி பெறுவது என்பது மட்டுமில்லை தோற்றாலும் இந்த பயணம் தொடங்கிவிட்டது என்ற அர்த்தம் இனி நாளை யாராவது இதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தால் இதிலிருந்து தான் தொடங்க வேண்டும் இதுதான் திராவிட பேரியக்கத்தினுடைய பயணம் கடந்த கால பாதை என்று சொன்னேன் இப்போது முத்தலாக் சட்டம் வந்தபோது முஸ்லிம் பெண்களின் உரிமைக்காக என்று பாரதிய ஜனதா அரசு பேசிய போது சொன்னோம் முஸ்லிம் பெண்களுக்கு என்று சட்டம் கொண்டு வருகிறீர்களே இந்த நாட்டில் இருக்க விதவைகளுக்கு ஒரு சட்டம் வேண்டும் என்ற போது எப்படி தோற்கடித்தீர்கள் இது ரெட்டை வேடம் நீங்கள் ஏமாற்றுகிறீர்கள் என்று சொன்னோம் அவை முழுவதும் ஷேம் ஷேம் என்று சொன்னார்கள் எப்படி ஏன் இதையெல்லாம் இப்போது பேசுகிறேன் அண்ணல் அம்பேத்காரை சொன்னார் தாமஸ் ஜெபர்சன் அவன் தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞனாக அரசியல் சட்ட மேதையாக கருதப்பட்டவன் அமெரிக்க நாட்டை உருவாக்கியவர்களில் கர்த்தாவன் அந்த நாட்டின் அரசியல் சட்டத்தின் உருவாக்கங்களில் அவனுக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு அவன் சொன்னான் எந்த நாட்டின் அரசியல் சட்டமும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் தாங்காது என்று சொன்னான் கால ஓட்டத்தின் தேவைக்கேற்ப அவைகளால் தங்களுடைய கடமையை செய்ய முடியாது எனவே காலாவதியாகி போகும் இட் வில் பிகம் ரிடண்டன் என்று சொன்னான் ஆனால் அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளை கடந்தும் ஒரு அரசியல் சட்டம் ஜீவித தன்மையோடு இருக்கிறது என்றால் அது இந்திய நாட்டின் அரசியல் சட்டம் அதற்கு காரணம் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர் சொன்னார் எத்தனை நாட்கள் விவாதம் என்று மூன்று ஆண்டுகள் விவாதம் விவாதங்கள் என்று சொன்னால் கொஞ்ச நஞ்சம் இல்லை முன்னூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு பிரிவுகள் எட்டு அட்டவணைகள் இப்போது அது ஒன்பது பத்தாகி எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவர் பின்னால் எல்லோரும் நன்றி சொல்லி பேசுகிறார்கள் அவரும் பேசுகிறார் இந்த அவையில் அறிஞர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் இருந்தார் இங்கே பெரும் பெரும் அறிஞர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் என்னை நம்பிக்கையோடு தலைவர் ஆக்கினீர்கள் எல்லோருடைய ஒத்துழைப்போடும் தான் நான் இதை செய்ய முடிந்தது என்று அதை ஒரு கூட்டு பொறுப்பாகவே அவர் முன்னிலைப்படுத்துகிறாரே தவிர சுபவி சொன்னதைப் போல எல்லோரும் சென்றதற்கு பின்னால் அவர் மட்டும்தான் செய்தார் அதை தன்னுடைய ஒரு பெரிய உரிமையாக அவர் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை எல்லோருடைய கடமையும் என்று தான் சொன்னார் அந்த அரசியல் சட்டத்தினுடைய விவாதம் அதில் பேசப்பட்ட பொருட்கள் அதனாலே உருவான பிரிவுகள் அவைதான் இன்னமும் நம்மை வழி நடத்துகின்றன அதில் மிக்க முக்கியமான ஒன்று இந்த அமெண்டிங் ப்ரொவிஷன் என்பது திருத்தக்கூடிய ஒரு பிரிவு என்பது அதில் இருப்பதுதான் திருத்தப்படுகிற போது தன்னை திருத்திக் கொள்கிற போது மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப ஒன்று சென்று கொண்டே இருக்கும் அப்படி திருத்திக் கொள்ள எதுவும் தயாராக இல்லை என்று சொன்னால் அது வளர்ச்சி அடையாமல் தேக்கமடைந்து விட்டது என்று பொருள் 
ஆக இந்த அமெண்டிங் ப்ரொவிஷன் என்பதை அதில் கொண்டு வந்தவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் இன்றைக்கு இந்த நாட்டின் அரசியல் சட்டம் எல்லோராலும் பாராட்ட சற்றேறக்குரிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சட்ட திருத்தங்கள் வந்து விட்டன அதனால் தான் இது இலகுவாக மாறுகிறது எப்படி தமிழ் தன்னை காலத்திற்கேற்ப மாற்றிக் கொள்கிறதோ தமிழன் எப்படி வளர்ச்சிக்கேற்ப தன்னை தகவைத்துக் கொள்கிறானோ அதே போல இந்த அரசியல் சட்டம் தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டே வருகின்றது அதற்கு காரணம் அதை உருவாக்கி அவர் அவர் என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறார் வெறும் அரசியல் சட்டம் மட்டும் இல்லை அவர் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் குரலாக மட்டும் இல்லை இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் காரணமாக இருந்தார் என்பதை செல்வின் இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்டினார் உள்கட்டமைப்பு என்பதன் தொடக்கம் அண்ணல் அம்பேத்கர் இந்த நாட்டினுடைய தொழில் புரட்சியின் கர்த்தா பண்டித நேரு என்று சொல்வார்கள் ஆனால் நீராதார திட்டங்களினுடைய மூலம் அண்ணல் அம்பேத்கர் என்பது மறைக்கப்பட்டு விட்டது பல வரலாறுகள் மறைக்கப்படுகின்றன பல திறமைகள் பின்னுக்கு தள்ளப்படுகின்றன அதற்கு பல காரணங்கள் ஒருவரை முன்னுக்கு நிறுத்துவதும் ஒருவரை பின்னுக்கு நிறுத்துவதும் சட்டங்களை மட்டுமல்ல சரித்திரத்தை எழுதுகிறவர்களும் பல நேரங்களில் தங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப எழுதுகிறார்கள் ஆனால் ஒன்று வாழ்கிற காலத்தில் அவர் துன்பங்களை அனுபவித்திருக்கலாம் தோல்விகளை சந்தித்திருக்கலாம் புறக்கணிப்புகளை எதிர்கொண்டிருந்திருக்கலாம் விரைவு அண்ணா எப்படி ஐம்பத்தி ஒன்பது வயதிலே மறைந்தாரோ அதே போல் அவர் ஐம்பத்தி ஆறு வயதிலே மறைந்திருக்கலாம் ஆனால் அம்பேத்கரின் பெயர் சொல்லாமல் இனி உரிமை குரல் என்பது இந்த நாட்டின் எந்த மூலையிலும் எழ முடியாது யாருக்காவது ஒருவனுக்கு தான் அடக்கப்பட்டவன் என்ற உணர்வு வந்து எழுகிறான் என்று சொன்னால் அவன் உறக்கத்தில் அம்பேத்கர் வந்து நின்றிருப்பார் எங்காவது அவரை பற்றிய ஒரு செய்தி செவியில் விழுந்திருக்கும் நமக்கு முன்னால் இப்படி ஒரு மனிதன் இருந்தார் அவர் வழியில் நாம் பாடுபடுவோம் என்று எழுந்து நிற்கிற ஒரு உணர்வினை தந்த அவர் பெயரால் இந்த அமைப்பு நம்முடைய சௌந்தர செல்வின் பேசுகிற போது எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு அவசியம் உண்டு என்று சொன்னார் தேவை என்று சொல்லவில்லை அவசியம் இருக்கிறது என்று தான் சொன்னார் காரணம் தேவை என்பது அவர் அவருடைய நிலைமையினை பொறுத்தது அவசியம் என்பது நிர்பந்தத்தினை பொறுத்தது போராட வேண்டிய அவசியம் உருவாகிறது நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் மறுக்கப்படுகிற போது அதை பெற வேண்டும் என்று கிளர்ந்தட வேண்டிய நிர்பந்தம் உருவாகின்றது சில பேர் அரசாங்கத்தின் காரணமாக அதனால ஏற்படக்கூடிய அச்சத்தின் காரணமாக இதில் நேரடியாக பங்கேற்பதை தவிர்த்திருக்கலாம் ஆனால் உணர்வுகள் அதனால் மங்கப்போவது இல்லை நானும் சுபவி அவர்களும் பெரியார் வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்கள் பார்வையில் கலகக்காரர்கள் கலகக்கார்கள் என்பவர்கள் சாலையிலே நின்று தேவையில்லாத போக்கரித்தனத்தில் ஈடுபடுகிறவர்கள் அல்ல அநியாயத்தை எதிர்த்து கலகம் செய்பவர்கள் அதிகாரத்தின் அத்துமீறலை எதிர்த்து கலகம் செய்கின்றவர்கள் இது அவசியமாகின்றது அண்ணல் அம்பேத்கர் கூட கலகக்காரர் தான் பெரியார் தன்னை அப்படித்தான் அடிக்கடி அழைத்துக் கொள்வார் இதில் தவறு ஏதும் இல்லை இங்கே அண்ணல் அம்பேத்கரை பற்றி அவர் நீண்ட உரையாற்றினார் அந்த கடலை இவர் எந்த அளவிற்கு ஆழ்ந்து ஆய்ந்திருக்கிறார் என்பது இந்த சிறு உரையில் நம்மால் உணர முடிந்தது நான் முதலில் குறிப்பிட விரும்புவது அரசாங்கத்திலே பணியாற்றுகிறோம் எதிர்கட்சியை சார்ந்தவர்கள் பங்கேற்கிற விழாவில் நாம் பங்கேற்றால் இடையூறுகள் வருமே என்று அஞ்சக்கூடியவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அச்சத்தின் காரணமாகத்தான் பலவற்றை நாம் இழந்திருக்கின்றோம் நான் ஒன்றும் தவறு செய்யவில்லையே என்ற எண்ணம் எழுந்து நின்றால் எண்ணிக்கை அதிகமாகிற போது அதிகாரம் அடிபணியும் என்பதுதான் வரலாறு நாம் ஒதுங்கி செல்ல செல்ல ஒடுங்கி நிற்க நிற்க அவர்கள் மேலேறி நின்று கூக்குரல் தான் இடுவார் செல்வின் சொன்னார் வேறு யாரை நான் அழைப்பது என்று சொன்னார் போராடக்கூடியவர்கள் தானே போராட வேண்டியவர்களுக்கு பக்கத்தில் நிற்க முடியும் குனிந்து வணங்கி எதையாவது பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்களால் நிச்சயமாக போராட முடியாது எனவே இந்த இடத்திற்கு நானும் சுபவியும் ஐயா செல்லப்பனும் வருவதுதான் இயற்கையான ஒன்று அருள்மொழி வருவது நியாயமான ஒன்று போராடி பெற வேண்டிய உரிமைகள் இவை செல்வியினுடைய அன்பான அழைப்பினால் தான் நான் வந்தேன் பொதுவாக இது போன்ற அமைப்புகளில் ஆர்வம் காட்டுவது என் இயல்பாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்த பின்னால் தான் தெரிந்தது இது ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் உரிமை குரலுக்காக உருவாகி இருக்கிற ஓர் அமைப்பு என்பது அதனால் தான் தேடி தேடி பெயர் சூட்டி இருக்கிறார்கள் அண்ணல் அம்பேத்கர் என்று நான் கூட யோசித்தேன் ஏன் பெரியார் என்று வைத்திருக்கலாமே என்று ஆனால் இந்த பெயரை சொல்கிற போது கொஞ்சம் கோபம் வரும் பெரியாரை சொல்கிற போது சிந்தனை அதிகமாகும் 
இதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற வேகம் வரும் ஆனால் அம்பேத்கர் என்று சொல்லுகிற போதே அடக்குமுறை தானாக அடுத்தவர்கள் உணரக்கூடிய ஒரு பெயராக அது அமைந்திருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே தான் இன்றைக்கு இந்த நாடு இருக்கிறது எல்லா இடங்களிலும் எல்லா வகையிலும் ஒடுக்கப்படுகிறோம் ஏதாவது ஒரு வகையில் நான் கூட இங்கே நீங்கள் பட்டியல் இணைத்தவர் என்று சொன்னீர்கள் நான் ஆதி திராவிடர் என்று தான் சொல்லி பழக்கம் காரணம் அது பெரியார் சொல்லி தந்தது இந்த இயக்கம் ஆரம்பித்த நாட்களிலிருந்து சொல்லி தந்தது தந்தை பெரியாரை கேட்டார்கள் அவர்களை ஏன் அப்படி அழைக்கிறீர்கள் என்று அதற்கு அவர் சொன்னார் நான் திராவிடன் அவன் ஆதி திராவிடன் எனக்கு மூதாதையரே அவன்தான் என்று அவனை முன்னோராக மாற்றிய பெருமை எல்லோரும் உங்களை இழிகுலத்தார் என்று இழிவாக நடத்த நினைக்கிற போது நீங்கள் தான் எங்கள் முன்னோர்கள் என்று சொன்ன பெரியாரின் வழியில் வந்தவர்கள் நாங்கள் இங்கே கூட ஐயா செல்லப்பன் ஒன்று சொன்னார் நான் சொல்வதற்கு வருந்துகிறேன் ஆனால் சொல்லாமலும் இருக்க முடியவில்லை அவர் பேசுகிற போது சொன்னார் என் தாழ்மையான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று வணக்கம் என்பதில் பணிவும் இருக்கிறது கம்பீரமும் இருக்கின்றது ஏன் தாழ்மையான வணக்கம் அது நமக்கு பழகி போய்விட்டது ஏதாவது ஒரு வகையில் அப்படி பேசி பேசிய நாம் பழகி போய்விட்டோம் அவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி தான் பல துறைகளில் இருந்திருக்கிறார் தலைமை பொறுப்புகளில் இருந்திருக்கிறார் ஆனாலும் அப்படி சொல்ல வேண்டிய ஒரு பழக்கம் நமக்கு இயல்பாக மாறிவிட்டது அதைத்தான் நான் சுபவி அவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தேன் நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சர்களோ அல்லது உறுப்பினர்களோ ஒரு ஆவணத்தை நாடாளுமன்றத்தின் உரிமையாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அது எதுவாக இருக்கலாம் ஒரு அறிக்கையாக இருக்கலாம் ஒரு குறிப்பாக இருக்கலாம் அது அமைச்சருடைய அமைச்சரவை இலாக்கா தொடர்பானதாக இருக்கலாம் அந்த ஆவணத்தை அவையில் வைந்து முன்வைக்க வேண்டும் அப்போதான் அது அவையினுடைய உரிமையாக மாறும் அது தினந்தோறும் நடக்கிற ஒரு காரியங்கள் குழுக்களின் அறிக்கைகள் அமைச்சர்களுடைய தகவல்கள் இவை வருகிற போது ஒரு மரபு என்பது ஐ பெக் டு லே ஆன் த டேபிள் ஆஃப் த ஹவுஸ் என்று சொல்வார் எனக்கு ரொம்ப நாளாக இந்த உறுத்தல் இருந்தது நான் இதற்கு முன்பு அந்த அவையின் தலைவர்களாக துணை குடியரசுத் தலைவராக இருந்த கிருஷ்ணகாந்த் தொடங்கி அமீத் அன்சாரி வழியாக எனக்கு தெரிந்தவர்கள் எல்லோரிடமும் நான் முறையிட்டு இருக்கிறேன் பல அமைச்சரிடமும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒய் சுட் ஐ பெக் என்று கேட்டிருக்கிறேன் எதற்காக போய் கெஞ்ச வேண்டும் பெக் என்ற வார்த்தையே எனக்கு காது கூசுகிறது அப்போது கூட ஒரு மூத்தவர் இப்போதும் அவர் மூத்தவராகத்தான் இருக்கிறார் ஒரு புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர் சொன்னார் இதிலெல்லாம் என்ன இருக்கிறது நீங்கள் தான் இதையெல்லாம் பெரிதுபடுத்துவீர்கள் என்று சொன்னார் ஆம் நாங்கள் தான் பெரிதுபடுத்துவோம் அப்படி படுத்திய காரணத்தால் தான் பலவற்றிலிருந்து நாங்கள் விடுபட்டு இருக்கிறோம் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது வெறும் முறையீடாகவே இருந்தது இப்போது அவையின் தலைவராக இருக்கிற வெங்கையா நாயுடு அவர்களிடம் நான் ஒரு கோரிக்கை வைத்தேன் இது எனக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை நீங்கள் பலவற்றை செவி சாய்க்கிறவர் அதனாலே உங்கள் கருத்துக்கு இதை நான் முன்வைக்கிறேன் என்று சொன்னேன் பார்த்தால் நியாயந்தானே என்று சொன்னார் காரணம் அவர் பெரும்பாலும் வசித்தது தமிழ்நாட்டில் என்பதால் அவர் சொந்த மாநிலம் ஆந்திரா அவர் பெரும்பாலும் வசித்தது தமிழ்நாட்டில் இப்போது மாநிலங்களவையில் அமைச்சராக இருந்தாலும் உறுப்பினராக இருந்தாலும் இட் இஸ் இனப் இஃப் யூ சே ஐ லே ஆன் த டேபிள் அந்த பெக் என்ற வார்த்தை எடுக்கப்பட்டாகிவிட்டது மக்களவையில் இன்னும் இருக்கிறது மாநிலங்களவையில் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளில் பேசலாம் மக்களவையில் பதினெட்டு மொழிகளில் தான் பேசலாம் அடுத்த நாங்கள் எழுதுகிற கடிதங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நான் அவையில் பேச விரும்புகிறேன் அல்லது இந்த விதியின் கீழ் இந்த பிரச்சனையை கொண்டு வர விரும்புகின்றேன் அல்லது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் எல்லாவற்றையும் அவை தலைவருக்கு என்றாலும் த்ரூ த செக்ரட்டரி ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஜெனரல் என்பவர் இவரை போல ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருந்து ஓய்வு பெற்றவராக இருப்பார் அந்த செக்ரட்டேரியட்லேயே ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருந்து பணி மூப்பின் அடிப்படையில் அங்கு வந்திருப்பார் நான் தவறாக சொல்லவில்லை புரட்டகால் என்ற அடிப்படையில் அவர் ஒரு அதிகாரி அவ்வளவுதான் நான் கேட்டேன் அப்படி எழுதுகின்ற எல்லா முடங்கல்களிலும் கீழே யுவர்ஸ் ஃபெய்ஸ்ஃபுல்லி என்று இருந்தது மறுபடியும் நான் இந்த பிரச்சனை கொண்டு போனேன் வாய் சுட் ஐ பி ஃபெய்ஸ்ஃபுல் டு எஸ் அபார்டினேட்டு ஊவர் இட் மே பி ஒரு உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஏன் அமைச்சராக கூட இருந்தாலும் யுவர்ஸ் ஃபெய்ஸ்ஃபுல்லி என்று ஒரு அதிகாரிக்கு எழுத வேண்டியது இல்லை இப்போதும் பார்க்கலாம் வங்கியில் கடன் வாங்குகிற போது கூட அதில் கையெழுத்திடுகிறவர்கள் யுவர்ஸ் ஃபெய்ஸ்ஃபுல்லி என்று தான் போடுவார் 
ஒரு வங்கியில இருக்கிற அதிகாரி அவர் வீட்டு பணத்தை தரவில்லை இவர் ஃபெய்ட்ஃபுல் என்ற வார்த்தை இதெல்லாம் வெள்ளைக்காரன் மரபில் இருந்து வந்தது யூ ஐ பெக் டு லே என்பதும் அப்படித்தான் யுவர் ஆனர் மை லார்ட் என்று சொல்வதும் அப்படித்தான் அது போல இதையும் நான் கொண்டு போனேன் அவர் சிரித்து கொண்டே இன்னும் என்னவெல்லாம் இருக்கிறது என்று கேட்டார் இப்போது அதை மாற்றி நான் சொன்ன மாதிரி யுவர் சின்சியலி என்று வருகிறது இதெல்லாம் மேலோட்டமாக பார்க்கிற போது சிலருக்கு சாதாரணமாக தெரியலாம் ஆனால் சொற்களில் தான் ஒரு மனிதனுடைய உரிமை அடங்கி இருக்கிறது அதில் தான் அவன் மரியாதை அடங்கி இருக்கிறது இங்கே நம்முடைய சுபவி பேசுகிற போதும் சொன்னார் உமா பேசுகிற போதும் சொன்னார் ஒரு மனிதன் மானத்தையும் தன்னுடைய சுயமரியாதையும் அடகு வைத்து விட்டு நன்றி உணர்ச்சியை காட்ட வேண்டியது அவசியம் இல்லை என்று சொன்னார் நன்றி உணர்ச்சி அவசியம்தான் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் சுயமரியாதை அடகு வைத்து விட்டு அல்ல இன்னமும் கூட அந்த நாட்களில் நடந்ததை பார்த்தோம் என்று சொன்னோம் இப்போதும் பள்ளி பாடங்களில் வருகிறது நம்முடைய சமூக வலைதளங்களில் உலா வருகிறது இவன் விவசாயி உழவு வேலை பார்க்கிறான் இவன் கொல்லன் பட்டறையில் வேலை பார்க்கிறான் ஐயர் மந்திரம் ஓதுகிறார் என்றுதான் சொல்கிறார் என்கிறார்களே இது அந்த நாட்களில் இல்லை இன்னும் நடக்கிறது என்றால் சொற்களில் வருகிறது நான் பள்ளி படிக்கிற போது சாதி பெயர் என்பது கள்ளன் பள்ளன் பறையன் என்றுதான் இருந்தது பின்னர் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பின்னால் தான் அது மாறி அவர்களையும் மரியாதையாக அதில் குறிப்பிடலாம் என்று கள்ளர் பறையர் பள்ளர் என்று சொல்லுகின்ற முறை காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலே முடக்கம் எழுப்பப்பட்டது பின்னாளில் அது நடைமுறைக்கு வந்தது இதெல்லாம் சாதாரணமாக சிலருக்கு தெரியலாம் உரிமைகள் என்பது உள்ளத்தை உறுத்துவது உறங்க விடாமல் செய்வது மற்றவனுக்கு சமமாக நடக்கிற போது எல்லா திறமைகளும் இருந்தும் அவமானப்படுத்தப்படுவது ஒன்றும் இல்லாதவன் உச்சாணி கொம்பிலே உட்கார்ந்து எல்லாம் நிறைந்திருக்கிறவனை கீழாக நடத்துவது இதற்கு சாதி காரணமாக இருக்கலாம் பொருளாதாரம் காரணமாக இருக்கலாம் நடந்து வந்த நம்முடைய கோட்பாடுகள் காரணமாக இருக்கலாம் இதை உணர்ந்து வெளிப்படுத்த வேண்டும் வெளிப்பட வேண்டும் என்ற உணர்வு எவனுக்கு வருகிறதோ அவன்தான் மானம் உள்ள மனிதன் நீங்கள் முன்னாலே நம்முடைய செல்லப்பனையா சொன்னதை போல ஒரு நாட்டின் இன்றியமையாத பிரிவு என்பது கட்டுமான பிரிவு வளர்ச்சி என்பது சாலைகளில் இருந்து அணைக்கட்டுகளில் இருந்து கட்டடங்களில் இருந்து வருபை தனி மனிதனுக்கு எப்படி வீடு தேவையோ அதே போல ஒரு நாட்டிற்கு அரசாங்கத்தின் மூலமாக அடிப்படை கட்டமைப்புகள் தேவை அதை உருவாக்குகிற பெரும் பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் அதில் நீங்கள் உணர்வு பூர்வமாக செயல்பட வேண்டும் என்றால் பணியாற்றுகிற இடத்தில் உங்களுக்கு அவமானங்கள் இழைக்கப்படக்கூடாது உங்களுடைய உரிமைகள் பறிக்கப்படக்கூடாது உங்களுக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய எதுவும் தடைபடக்கூடாது அப்படி தடைப்படுமையானால் அங்கீகாரம் இல்லாமல் போகுமையானால் எவனாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கணல் எழும் அந்த கணல் என்பது அவன் செயல் திறனை குறைக்கும் எந்த வேலையை செய்கிறானோ அதில் நாட்டம் குறையும் அந்த கோபம் எவர் மீதாவது திரும்பும் இது ஏன் மறுக்கப்படுகிறது என்ற எண்ணம் கிளர்கிற போது வீட்டிலும் வெளியிலும் அவன் நடவடிக்கை மாறும் இப்படிப்பட்ட உணர்வுகளின் ஒட்டுமொத்தமான விளைவுதான் இந்த சங்கம் என்பதை நான் உணர்கிறேன் ஆக இது வெறும் குமரலோடு வெறும் கிளர்ச்சியான எண்ணங்களோடு இரவு நேரத்தில் தூக்கத்தம் தொலைக்கிற அமைதி இல்லாத நாட்களாக செல்லாமல் நாம் உரிமைகளை பெற வேண்டும் அதற்கு ஒரு அமைப்பு வேண்டும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதன் மூலமாக இதை பெற வேண்டும் என்ற இந்த முயற்சி அதில் செல்வினை போல அனுபவம் பெற்றவர்கள் மட்டுமல்ல எனக்கு நெருங்கியவர் என்பதால் மட்டுமல்ல உண்மையை சொல்கிறேன் ஒரு ஆக்ரோஷமானவரை நீங்கள் வழிகாட்டியாக வைத்திருக்கிறீர்கள் எவன் ஒருவனுக்கு அநியாயங்களை கண்டு ஆவேசம் வருகிறதோ விளைவுகளை பற்றி கவலைப்படாமல் நான் அதை தகர்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறானோ அவன் தலைமை வைக்க தகுதியானவன் விளைவுகளை பற்றி கவலைப்பட்டு பின்னால் ஒதுங்கி செல்கிறவர்கள் பயன் கிடைக்கிற போது பங்கு போட்டுக் கொள்வார்கள் ஆனால் அதை பெறுவதற்கான அருகதை உள்ளவர்களா என்றால் கிடையாது எல்லோரையும் தலைவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது யாராவது ஒருவரால் தான் பெரியாராக இருக்க முடியும் யாராவது ஒருவரால் தான் அண்ணாவை போல் ஒரு தலைவனாக இருக்க முடியும் யாராவது ஒருவரால் தான் கலைஞரை போல் புரட்சிகரமான சட்டங்களை கொண்டு வர முடியும் அது அமைப்புகளுக்கும் பொருந்தும் ஆக இன்றைக்கு கூடியிருக்க நீங்கள் அத்தனை பேரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கடந்த காலத்தில் ஆனால் இடையில் ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்பின் மூலமாக ஒரு முன்னேற்றம் கிடைத்திருக்கிறது பதிமூணு பேர் இன்றைக்கு தலைமை பொறியாளர்களாக மாறியிருப்பதற்கு அந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு என்று சொன்னார்கள் அருள்மொழியை போல வீராங்கனை நீதிமன்றத்திலே இன்றைக்கு நம் குரலாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் பொது தளங்களில் சுபவியை போன்றவர்கள் கட்சி மேடைகளிலும் நாடாளுமன்றத்திலும் என்னை போன்றவர்கள் வழிகாட்டக்கூடியதற்கு இவர்களை போன்றவர்கள் செல்லப்பனை போன்றவர்கள் மோகனை போன்றவர்கள் பல பேர் இருக்கிறார்கள் 
பின்னால் இருந்து இப்போது உமா பேசினார் ராஜன் பேசினார் அசோகன் பேசினார் இவர்கள் பேசுவதை நான் ரசித்துக் கொண்டே இருந்தேன் இதில் ஒரு உண்மை தெரிந்தது இப்படி பேசியவர்களில் பலர் இவருடைய பேரவையிலே இருப்பவர்கள் நான் சொன்னேன் காரணம் இப்போதுதான் புரிகிறது தெளிவாக பேசினார்கள் ஆழமான செய்திகளோடு பேசினார்கள் அழகாக பேசினார்கள் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் ஒரு அருமையான அமைப்பை நடத்தி வருபவர் சுபவி என்கின்ற வகையில் நான் அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் எத்தனையோ அமைப்புகள் அரசியல் கட்சிகள் இருக்கின்றன எண்ணிக்கையில் அதிகம் இருப்பார்கள் ஏதுமே தெரியாதவர்களாக இருப்பார்கள் மிகப்பெரிய இடங்களுக்கு செல்வார்கள் அந்த இடங்களுக்குள் நுழைகிறதுக்கான தகுதி இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் எது கிடைக்கும் என்று உத்தரவாதம் ஏதும் இல்லாமல் ஒரு செம்மையான பாதையில் சிந்திக்கின்ற வகையோடு வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பை அவர் வழிநடத்தி செல்கிறார் நான் அடிக்கடி சொல்வேன் பெரியார் வழியில் இன்றைக்கு ஆசிரியர் இருக்கிறார் நாளைக்கு இந்த தமிழகத்தை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒருவராக சுபவியை மட்டுமே நான் பார்க்கிறேன் இந்த உணர்வுகளும் லட்சியங்களும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையின் அடையாளமாக அவர் திகழ்கிறார் ஆக இப்படிப்பட்டவர்களெல்லாம் இருக்கிறோம் தொடக்கத்தில் செல்வின் சொன்னதை மட்டும் நான் இப்போது மீண்டும் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் வேறு யாரையாவது அழைத்திருக்கலாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக ஆனால் அதிகாரத்தில் இருக்கலாமே தவிர அதை செயல்படுத்துகிற வல்லமை இருக்கிறதோ இல்லையோ எண்ணம் இல்லாதவர்களாக கூட இருப்பார்கள் அதைத்தான் அண்ணா சொன்னார் நாம் சொல்லுவதை செய்ய வேண்டிய இடத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அதற்கான அதிகாரம் இருக்கலாம் ஆனால் எண்ணம் இருக்கிறதா தெரியாது எண்ணமோ சிந்தனையோ இல்லாதவரிடம் எத்தனை முறை போராடினாலும் பலன் இருக்காது எனவே அதிகாரத்தை கையில் வைத்திருக்கிற இடத்திற்கு நாமே செல்வோம் என்ற அடிப்படையில் உருவான அரசியல் இயக்கம் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படித்தான் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் வரலாம் நம்பிக்கை வார்த்தை தரலாம் ஆனால் ஏதும் செய்ய மாட்டார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்கட்சியாகவே இருந்திருக்கிறது நாடாளுமன்றத்தில் சரி தமிழ்நாட்டிலும் சரி ஆனால் நாங்கள் ஆற்றிய பங்கு அளவிடற்கரியது உரிமை குரல் எங்கே ஒழித்தாலும் அங்கே நாங்கள் இருப்போம் வேறு யாராவது எழுப்பினாலும் அவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் மறைமலை அடிகளை அடைத்துதான் தந்தை பெரியார் சொன்னார் நீங்கள் இந்த போராட்டத்தை வெளிநடத்துங்கள் நான் உடன் இருக்கிறேன் என்று சொன்னாரை தவிர நான் தலைமை ஏற்கிறேன் என்று சொல்லவில்லை இவர் தகுதியானவர் என்று உணர்ந்து ஒருவரை முன்னேற்ற செல்லுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உணர்வு இன்றும் எங்களுக்கும் இருக்கிறது நாடாளுமன்றத்தில் பல பிரச்சனைகளுக்கு குரல் கொடுத்திருக்கிறோம் நேற்று வரை காஷ்மீர் பிரச்சனை வரை இந்தி இங்கே வரக்கூடாது என்பதில் இருந்து தமிழ் உயர்த்தி சரியான இடத்தில் கொண்டு போய் வைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் இருந்து அந்த வகையிலே தான் நாங்கள் பேசுகிறவர்களை செல்வினும் மற்றவர்களும் அழைத்திருக்கிறீர்கள் சென்றார்கள் பேசாமலே வந்தார்கள் இருந்தார்கள் எதுவும் செய்யாமலே வெளியேறினார்கள் என்பவர்களை அழைப்பதால் பிரயோஜனம் இல்லை இருக்கிறதோ இல்லையோ உங்களோடு களத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்களை அழைத்திருக்கிறீர்கள் வெற்றி நிச்சயம் அது விரைவில் கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் நன்றி வணக்கம் எங்களுடையது சர்வாதிகார ஆட்சி நாங்க இப்படிதான் நடத்துவோம் இந்த ஆட்சியில நீங்க யாரும் எதிர்த்து கேள்வியே கேட்க கூடாது இந்த அரசு என்ன சொல்லுதோ அதை அப்படியே கேட்டுக்கக்கூடிய இடங்கள்ல தான் நீங்க இருக்கீங்க இப்போ இந்த சர்வாதிகார ஆட்சி மட்டும் தான் நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற முறையில இதை வந்து நகர்த்தலாம் ஆனால் இங்கே ஜனநாயக நாடு ஜன ஜனநாயக நாடுன்னு எல்லா இடத்துங்களையும் சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு கருத்து சுதந்திரத்துக்கு கூட இல்லாமல் ஒருத்தர் கருத்து 